ഹലോ എവറിവൺ അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഷുവർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് വേർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് വേർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ വേരിയസ് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വേരിയസ് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിന് സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ വേർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിന് സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് നിന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇയേഴ്സിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇയേഴ്സ് വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആപ്സൊലൂട്ട് എമൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നിക്കിനെ ഇൻ്റർ പീരീഡ് അനാലിസിസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് എസ് ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അനാലിസിസ് എന്താ ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനറൽ ടെൻഡൻസി എന്നാണ് അല്ലേ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ പറയുന്ന ജനറൽ ടെൻഡൻസീസിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ പറയുന്ന ജനറൽ ടെൻഡൻസീസിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീരീഡിലുള്ള പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഒരു പീരീഡിലുള്ള പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഒരു ബേസ് ഇയർ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വെച്ചിട്ട് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ടെൻഡൻസിയുടെ അനാലിസിസിനെയാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വോട്ട് are common size statement കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൻ്റെ അനദർ ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിലും കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകളാണ് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിലെന്താ ഉണ്ടായിരിക്കണേ ഐറ്റമാർക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ടേക്കിംഗ് സം കോമൺ ബേസ് ഒരു കോമൺ ബേസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഐറ്റംസിനെ എല്ലാം തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കുമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യു
ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അടുത്തതാണ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു ഫേം അതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റേഷ്യോ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് അസെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫിഷ്യൻസി ഓരോ ഫേംസും അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് ഷോ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോ എന്തുകൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആണ് വോട്ട് എസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രോഫിറ്റും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രോഫിറ്റും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വോട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റേഷ്യോ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ അടുത്തതാണ് വോട്ട് ഇസ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതായത് അക്കൗണ്ട്സിലെ മാനുപ്പുലേഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസിനെയാണ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സിലെ മാനുപ്പുലേഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസിനെയാണ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ാണ് വാട്ട് ആർ ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ കൺസേണിന് കുറച്ച് കറണ്ട് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ കറണ്ട് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസേണിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും കറണ്ട് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് ഹൗ would you classify financial ratios according to nature നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് അറിയാം financial ratios നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ നേച്ചറിന്റെ ഇതിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് വരുന്നതെന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് റേഷ്യോ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസ് അടുത്തതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയിൽ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷി
ratio എന്ന് കൂടി പറയും ട്ടോ അടുത്തതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഈ പറഞ്ഞ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അത് എന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ബാങ്കിനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യുക്ക് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് റേഷ്യോനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് ക്യുക്ക് റേഷ്യോയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്